স্বাগতম সবাইকে আপনারা শুনছেন বেঙ্গল আফটার ডার্ক যেখানে রহস্য উন্মোচিত হয় আজ আমরা শুনতে যাচ্ছি লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ছোট গল্প অসরিটি নানা রকম অদ্ভুত গল্প হচ্ছিল সেদিন আমাদের লিচুতলার আড্ডায় কিন্তু সেসব নিতান্ত পাঞ্চে গোছের ভূতের গল্প পাড়াগায়ের বাঁশবাগানের আম বাগানের গেঁয়ভূত সাদা কাপড় পরে রাত্রে দাঁড়িয়ে থাকে ওসব অনেক শোনা আছে ওর বেশি আর কেউ বলতে পারল না এমন সময় শরৎ চক্রবর্তী আড্ডায় ঢুকলেন তিনি আবগারি বিভাগে বহুদিন কাজ করে অবসর গ্রহণ করেছেন সম্প্রতি ষাটের কাছাকাছি বয়স তান্ত্রিক সাধনাও করেন ঠিকুচি কুষ্টি বিনা পয়সায় করে দেন কোন রত্নের আংটি ধারণ করলে কার সুবিধা হবে ঠিক করে দেন পরের বেগার খাটতে ওনার জুড়ি বড় একটা দেখা যাবে না এসব কাজে লোক অতি সজ্জন সকলে মানে শ্রদ্ধা করে অনেকে ওর সামনে ধূমপান পর্যন্ত করে না শরৎবাবু ঢুকে বললেন এই যে কি হচ্ছে আজ যে বাদলা নেমেছে শ্যামাপথ মুক্তার বললেন আসুন আসুন চকত্তি মশাই আমাদের ভূতের গল্প হচ্ছে বাদলার দিনে তবে তেমন জমছে না আপনার তো শরৎ চক্রবর্তী মশাই বললেন আমি একটা গল্প বলতে পারি তবে সেটা ভূতের গল্প নয় সেটা কিসের গল্প তা আমি জানি নি আপনারা শুনে বিচার করুন শরৎবাবুর মুখে সেই গল্প শুনে আমরা সবাই অবাক হয়ে গেলাম স্বর্গমর্ত যেন এক সূত্রে গাথা হয়ে গেল সেই ঘন বর্ষার বর্ষণ মুখর মেঘের আবরণ ভেদ করে শরৎবাবু বললেন আমাকে সেবার হঠাৎ জলপাইগুড়ির ওধারে ডুয়ার্স অঞ্চলে বদলি করল আবার পরিবারবর্গ তখন ঢাকায় তাদের ওখানে রেখে জলপাইগুড়ি চলে গেলাম নতুন জায়গা সেখানে নিজে না দেখে শুনে কি করে সবাইকে নিয়ে যাই বিশেষ করে ছেলে মেয়েরা তখন ঢাকা স্কুলে পড়াশোনা করছে যেখানে গেলাম সেখানটা জলপাইগুড়ি থেকে অনেক দূর ছোট লাইনে যেতে হয় পথে চা বাগান পড়ে বনময় অঞ্চল কিন্তু দূরে সবুজ বনরেখার পটভূমিকায় হিমালয়ের উত্তঙ্গ শিখর মালার চোখে পড়ে বড় নির্জন স্থান আমি যে জায়গায় গেলাম তার নাম হলদিয়া ছোট্ট জায়গা আমি সেখানে সিনিয়র সাব ইন্সপেক্টরের বাসায় উঠলাম কারণ আমার বাসা তখনও ঠিক হয়নি সে ভদ্রলোকের নাম রেবতী মোহন মুখুজ্জে বাড়ি নদিয়া জেলা বেশ ফর্সা লম্বা দোহারা চেহারা আমায় খুব যত্ন করলেন দিন কয়েকের মধ্যেই বাসা ঠিক করে দেবেন ভরসা দিলেন তৃতীয় দিন সকালে আমাকে বললেন আপনাকে একটা কথা বলি কি বলবেন আপনার এখন এখানে আসা খুব ভুল হয়েছে কেন ভুল হয়েছে বলুন তো আপনি জানেন না কিছু এই দেশের ব্যাপারে না কি ব্যাপার এই বর্ষাকালে এখানে ভয়ানক ব্ল্যাক ওয়াটার জ্বর হচ্ছে চারিধারে আপনি নতুন লোক আপনার তো খুব জ্বর হওয়ার সম্ভাবনা দু একবার জ্বর হলেই ব্ল্যাক ওয়াটার জ্বর দেখা দেবে তখন জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে এরকমই এদেশের কাণ্ড তবে আপনারা আছেন কি করে সে কথা আর বলে লাভ নেই ইচ্ছে করে তো আর নেই আছি পড়ে পেটের দায় চাকরি ছেড়ে দিলে এ বয়সে যাব কোথায় খাবই বা কি আমার দুটি মেয়ে পরপর মারা গিয়েছে ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভারে তবু বদলি পেলাম না কি করি বলুন শরৎবাবু তবেই তো একটু সাবধানে থাকলেই হবে জলটা গরম না করে খাবেন না বাইরে গিয়ে ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার হলেই কি মানুষ মারা যায় ভালো চিকিৎসা না হলে 
বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম বিশেষ করে এই বর্ষাকালে যারা নতুন আসেন তাদের ধরলে বাঁচানো খুব কঠিন হয়ে পড়ে আমি এরকম দুটো কেস দেখেছি দুটোই মারা গেল শুনে মনে হয় ভয় হল কিন্তু সাবধান হই বা কি করব বিদেশে বেরিয়ে কতটুকু সাবধানী বা হওয়া চলে যা থাকে কপালে এই ভেবে কাজ আরম্ভ করে দিলাম দশ বারো মাইল দূরে দূরে গাজার দোকান মদের দোকান এসব তদারক করতে করতে বেড়াতে লাগলাম বেশ ভালোই লাগছিল বর্ষায় সবুজ অভিযান শুরু হয়েছে বনে বনে কত রকমের ফুল ফোটে কত ধরনের পাখি ডাকে দূরে হিমালয়ের তুষার আবৃত কি একটা শৃঙ্গ দেখা গেল মিশ্রির পাহাড়ের মতো ঝকঝক করছে সকালের সূর্য কিরণে তবে রোদ বড় একটা উঠতে ইদানিং আর বেশি দেখা যায় না ইতিমধ্যে রেবতীবাবুর চেষ্টায় একটা ভালো বাসা খুঁজে পাওয়া গেল উঁচু কাঠের খুঁটির উপর কাঠের তক্তা বসিয়ে তার উপর বাংলোর ধরনের ঘর করা হয়েছে কাঠের মেজে বেশ শুকনো এবং খটখটে ঘরটাও বেশ বড় আলো বাতাস বেশ আসে মনের ভয় ক্রমে কেটে গেল তখন মনে ভাবি রেবতীবাবুর ওটা উচিত হয়নি এখানকার মাটিতে পা দিতে না দিতেই অমন ভয় দেখিয়ে দেওয়া কি ভালো হয়েছে কেন করলেন ওটা রেবতীবাবু অন্য কোনো মতলব ছিল নাকি সাত পাঁচ ভাবি এখানে আমার এক ব্রাহ্মণ আর্দালি জুটল নাম দিগম্বর পাণ্ডে লোকটা অনেকদিন সেখানে আছে রান্না করত খুব ভালো সে হাট বাজার রান্নাবান্না সবই করত কোনো অসুবিধে ছিল না দুই মাস পর সেবার বামনপাড়া নর্থ পোলে এক জায়গায় আবগারি তদারকে গেলাম সেখানে একটা চা বাগানের পাশে ছোট্ট বাজার চা বাগানটার ট্রাকগুলোর গায়ে লেখা আছে বামনপাড়া নর্থ টি এস্টেট পাহাড়ি একটা ছোট নদী পেরিয়ে আমার গরুর গাড়ি বাজারে গিয়ে থামল বেলা তখন দশটা দুটি মারোয়ারি মহাজনের গদি আছে তারা বন অঞ্চলের উৎপন্ন সওদা করে দেবেন সামন্ত বলে মেদিনীপুরের একজন ব্যবসায়ীর কাঠের কারবার আছে গাজা ও আফিমের দোকান সেই দেবেন সামন্তের ভাই শশী সামন্তের ওখানে বসে থাকতে থাকতেই আমার শরীর কেমন যেন খারাপ লাগল হালকা মাথা ধরল দেবেন সামন্তকে বলতে সে কি একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিল বলল এতে সেরে যাবে কোনো ভয় নেই আমি বললাম আপনাদের এখানে ব্ল্যাক ওয়াটার হয় খুব হয় মানুষ মরে তিনি বললেন তা মন্দ মরে না আপনারা ভয় পান না আমরা অনেক দিন আছি নতুন যারা আসে তাদের ভয় একটু বেশি সবাই দেখছি একই কথা বলে কাজার হিসাব চেক করতে করতে যেন আর বসতে পারলাম না তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ি জলতেষ্টা পাওয়াতে বামনপাড়া নর্থ চা বাগানের একটা গুমটি টিনের শেড থেকে জল চেয়ে খাই এক নেপালি দারোয়ানের কাছ থেকে যখন বাসায় পৌঁছালাম তখন বেলা হয়ে গিয়েছে আমার তখন খুব জ্বর পথেই কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে খবর পেয়ে রেবতীবাবু ছুটে এলেন ডাক্তার ডাকা হল ওষুধ ও ইঞ্জেকশন চলল তিন দিনের মধ্যে জ্বর ছেড়ে গেল দিন পনেরো বেশ আছে সবাই বলল ঠান্ডা লেগে অমনটা হঠাৎ হয়েছিল ও কিছু না আমি নিজেকে সেইভাবে বোঝালাম আবার বেশ কাজকর্ম করি শরীরে কোনো গ্লানি নেই একদিন হলদিয়া পুলিশ থানায় এসে থানার তারকার সঙ্গে গল্প করছিলাম হঠাৎ আবার জ্বর এলো তারকাবাবু লোক দিয়ে আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন আর দালি দিগম্বর পাণ্ডেকে বললাম জল দাও জল খেয়ে শুয়ে পড়লাম তিন দিন ভীষণ জ্বরের ঘরে কাটল রেবতীবাবু এবং থানার তারকাবাবু দুবেলাই আসতেন কিভাবে আমার সাবু বার্লি তৈরি করতে হবে আমার আরদালিকে শিখিয়ে যেতেন তিন দিন পর জ্বর কমে গেল 
क्रमे बस सर उठल क्चकर्म आर शुरू कर दिल दिन पंदो पर चा बागान एक आबगारी केस देखते गए हठात आर जर एल एक्टा जिन लक्ष्य कर लखान कर जर भेलकीबाजी मत कर भेलकीबाजी मत कर चले जाए सूतरा प्रथम प्रथम जर एले जे रखम भय हत गा शोर दरुण से भय एके बारे नहीं आरताली के डेके बढ़ल आगे मत पथ्य प्रस्तुत करा के जान खाव तब एबारू अन्कम हल अत सहजे हमें निष्कृति पेलम ना दुई दिन पर उत्कट ब्लैक व्टार जर सब लक्षणगुलिमार मध्य फुटे बड़ुल अतरिक्त रक्तपात दरुण अत्यंत दुरबल हो पड़ल सर उठते पाँच छदिन लेके गल दिन दुई पथ करार पर एक दिन सकाल बला संगे रेवती बाबू और तारका बाबू देखा करते इलें आरतलि के चा करते दीते बोल कारा चा खेलें ना पर बुझे क्यों तरा चा खानी ब्लैक व्टार के छोआचे जर भेबे दारका बाबू बोलें शरदबाबू एक कथा बोल बोल आपनी एखान चले जा क्यों बोल तो डाक्तरबाबुरु तई मत हाँ तो किलें दारकाबाबू इतस्त कर ना अपना के बोलें आपना के बलार जन् क्या तई बला उचित भावल उन्नी आपनर असुख खूब खराब मान मान तो सर ग ओ सारा बड़ कठिन शरदबाबू बसता स्टेशन पर्त की रक्षिया घाट पार हार तो को उपाय देखी आपनी किचु भावें ना स्ट्रेचार जोड़ कर चा बागान कुली पाठ पुलिस एक जो लोक थे साथ ट्रेने उठिए ना दिए तिर बी से दिन जानतम ना जे से दिन ही जीवन शेष दिन हत अच्छा से कथा क्रमे बोल सम्मति दी तारकाबाबू चले ग तक बेला ना करम चल कर नहीं आसते बोल आरदाली के का हाथ पा मुझब बोले तरह एक बाटी बार्लि खेल और एक बेला हम दो भात खेल बेला प्राय बारोटार पर लोक जन एल स्ट्रेचर नहीं यह पर्त शरद चक्रवर्ती बोलें एक चा खार इच्छा हमें बोल गल्पा शेष कर चा खे नहीं तब बोल एबार गल्पर आसल अंशा एस गए कि ना एक गला भिजिए नहीं बोली नित बाबू उकल बोलें एक ही कथा आपनी बोलें ब्लैक व्टार जर हल सर गए अपनी पथ्य करल अथच डाक्तरबाबू क्या अपन असुख खराब पड़ल असुख तो सर गए सर गए कम से बार एखी से सुनले बुझते पर आसले सारे तब पथ्य दिए क्या डाक्त एक कथार जवाब दीते का जिज्ञेस करी तब जेम घटे से रकम बोले जाद्भुत कथा बोल आपनी कम से देशे डाक्त बुझल ना मशाई एक कथा तो कखो भेबे देखी अच्छा पलिकल्प शरद चक्रवर्ती पुनर कल्प आरम्भ कर लेला प्राय बारोटार पर स्ट्रेचर नहीं एल चा बागान लोक जन से दाड़ी रेवती बाबू और दारका बाबू हम आरदाली जिनपत गोछा एम समय आर एल जर भीषण कम्प जर और बसते परलम ना घर मध्य गाड़ी बाधा विछाना आरदाली के दिए खुलिए पतिए शुए पड़ल एबारे और किचू जानी ने हमार समस्त चैतन्य जान लुप्त हो गल एक घन अंधकार आवरण अंतराले जख आर ज्ञान हल तक दो जिन चोखे पड़ल प्रथम अंधकार मध्य एक गाचर डाल पासर जाना दिए बहरे हावए तुल से 
দ্বিতীয় জিনিস হলো আমার বাক্স ও পুটুলি আমার পায়ের দিকে দেওয়ালের কাছে রয়েছে এবং আমার ছাতিটা দেওয়ালের কোণে হেলানো রয়েছে আমি কি রেলওয়ে ট্রেনে উঠেছি কিন্তু এত অন্ধকার কেন রেলের কামরা অন্য লোকই বা কেন নেই কামরায় তারপর আস্তে আস্তে আমার মনের আকাশ মেঘমুক্ত হতে লাগল আমার মনে পড়ল আমি স্ট্রেচারে আদৌ উঠিনি জ্বর আসাতে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম কিন্তু ঘরে যদি হয় আড্ডালি দিগম্বর কোথায় ঘরে আলো জ্বালেনি নাকি আমি কোথায় এসব কিছুর মাঝে আমার তৃষ্ণা এসেছিল ডাকতে গেলাম তাকে গলার স্বর আটকে গেল দুবার ডাকতে গেলাম দুইবারই তাই হল আমার মনে হল বাইরে চাঁদ উঠেছে জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে চাঁদের সামান্য আলো এসে পড়েছে কিছুক্ষণ সামনের দিকে চেয়ে রইলাম ঘরের মধ্যে বা বাইরে কোথাও কোনো শব্দ নেই হঠাৎ আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল বাইরের দিকে কে ওখানে বাইরে এই দেখুন এতদিন পরে মনে পড়েও আমার গা শিহরে উঠল দেখলাম কি জানেন একটা কালো মতো মেয়ে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আমার ঘরের চারপাশে ঘুরছে আর একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে কি যেন করছে দুবার আমার সামনে দুবার আমার সামনের দরজার ফাঁক দিয়ে সে নিচু হয়ে ঘুরে গেল তিনবার বেলায় মেয়েটি হঠাৎ মুখ উঁচু করে আমার দিকে চেয়ে হাত নেড়ে বলল কোনো ভয় নেই গন্ডি দিচ্ছি আজ রাত্রে কেউ গন্ডির মধ্যে আসতে পারবে না তুই ঘুম অতি অল্পক্ষণের জন্য মেয়েটিকে চোখের সামনে দেখলাম তারপর হঠাৎ সে ঘুরে ওদিকে চলে গেল এটুকু দেখার পর আমার আর জ্ঞান রইল না ঘুমিয়ে পড়লাম কি এরপর কতক্ষণ পর জেগে উঠেছিলাম তা আর বলতে পারব না কিন্তু তখনই চোখ খুলে দেখলাম সেই কালো মেয়েটি আমার শিয়রের কাছে বসা তার বয়স আঠারো বছরের বেশি হবে বলে আমার মনে হল না আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম মেয়েটি যেন খুব ঘেমেছে ওর মুখ ঘামে ভিজে রয়েছে যেন সারা শরীর দিয়ে কেমন যেন দর দর করে ঘাম ঝরছে আমি ওর দিকে চেয়ে দেখতেই মেয়েটি চমৎকার শান্ত স্নেহময় সুরে বলে উঠল জাগলি কেন ঘুম ঘুম কোনো ভয় নেই ঘুম শেষ পার যখনও ঘুম বলেছে তখন আমি ঘুমিয়ে পড়লাম ওর কথা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে সেই গাছের ডালটার দিকে নজর পড়ল জানালার বাইরে তার গায়ে জোৎস্নার আলো পড়ছে এখানেই আমার গল্প শেষ হল সকালে আমি যখন জেগে উঠলাম তখন আমার মনে হল স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় ঘুম থেকে আমি জেগে উঠেছি আমার শরীরে কোনো গ্লানি নেই কিন্তু শরীর বড় দুর্বল বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছিলাম না ক্রমে ক্রমে একটু বেলা হলো তখন দেখি দিগম্বর পাণ্ডে আড্ডালি শান্তপর্ণে পা টিপে ঘরের মধ্যে এসে উঁকি দিচ্ছে আমি ডাকতেই সে যেন চমকে উঠল কোনো উত্তর দিল না আমি বললাম রেবতীবাবুকে ডেকে নিয়ে এসো যাও থতমত খেয়ে সে যেন চলে গেল কিছুক্ষণ পর অনেক লোক এলো আমায় দেখতে তার মধ্যে রেবতীবাবুও ছিলেন রেবতীবাবু বললেন কেমন আছেন শরৎবাবু ভালো আমি কিছু খাব তখনই রেবতীবাবু বাইরে গিয়ে কাকে যেন কি বললেন খানিক পরে এক বাটি পার্লি এলো আমার জন্য পার্লি খেয়ে শরীরে পল পেলাম ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বললেন জ্বর ছেড়ে গিয়েছে এর এক দুই দিন পরেই আমি সম্পূর্ণ নিরোগ হয়ে উঠলাম পথ্য করলাম তখন ক্রমে ক্রমে শুনলাম সেই ভীষণ রাত্রে 
আমাকে মুমূর্ষ মনে করে সবাই আমায় ছেড়ে চলে গিয়েছিল একা ডাক্তারবাবু বলেছিলেন রাত কাটবে না এমনকি সকালে আমার সৎকারের জন্য কে কে যাবে কোথায় কাট পাওয়া যাবে এসব বন্দোবস্ত নাকি ঠিক হয়ে গিয়েছিল সকালেই লোক পাঠিয়ে আমার পরিবারবর্গকে টেলিগ্রামে আমার মৃত্যু সংবাদ জানানোর জন্য থানা থেকে কনস্টেবল একজনকে পাঠাবেন বলে দারোগাবাবু ঠিক করে রেখেছিলেন অথচ সেই নির্বান্ধ পরিত্যক্ত অবস্থায় কে আমার মৃত্যুশয্যার পাশে সারা রাত বসেছিল কে আমার ঘরের চারিধারে গণ্ডি এঁকে দিয়েছিল আমাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে সবাই পরিত্যাগ করলেও কে আমাকে সেই অসহায় অবস্থার মধ্যে পাহারা দিয়েছিল এসব প্রশ্নের কোনো জবাব আমি দিতে পারব না যদি আপনারা বলেন সবটাই জ্বরের ঘরে স্বপ্ন দেখেছি তারও কোনো প্রতিবাদ আমি করতে চাই না স্বপ্নই যদি হয় বড় মধুর বড় উন্নত ধরনের উদার স্বপ্ন দেখেছিল আমার মুমুর সুমন সেই স্বপ্নের ঘোর আমার সারা জীবন চোখে রইল মাখা মস্ত বড় একটা আশার বাণী দিয়ে গেল প্রাণে শরৎবাবু চুপ করলেন মনে হলো তার চোখে যেন জল চকচক করছে উকিল নিতাই পদ বললেন সেরে উঠে হলদিয়াতে আপনি ছিলেন কতদিন এই যতদিন গভর্নমেন্ট আমাকে বদলি না করেছিল প্রায় দুই বছর এভাবে একা ছিলেন বাসায় আমি আর দিগম্বর আর কেউ না আর কোনো কিছু দেখেছিলেন না আর অসুখে ভুগেছিলেন না ঘন বর্ষার রাত বাহিরে বেশ অন্ধকার জোনাকি জ্বলছিল উঠানের শিউলি কাস্টার ডালের পাতায় আমরা সবাই অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম নিতাই উকিল আর বেশি কথা বলেনি বৃষ্টি এসে পড়বে বলে শরৎ চক্রবর্তীকেও আমরা বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম ছাতা দিয়ে আমাদের আয়োজনটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করো আর প্রতি সপ্তাহে এমন রহস্য রোমাঞ্চ এবং অলৌকিকতায় ভরা কন্টেন্ট নিয়মিত পেতে সাবস্ক্রাইব করো আমাদের চ্যানেলটি সেই সাথে কমেন্টে জানাও আমাদের আয়োজন সম্পর্কে তোমাদের মতামত দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে টিল দেন টেক কেয়ার গুড বাই